Bonjour à tous, la chaîne YouTube du Cercle Silla de Défense a dépassé les 20 000 abonnés et je tenais à vous en remercier personnellement. Lorsque j'ai lancé cette chaîne il y a quelques années, l'objectif était de laisser un support à mes élèves afin qu'ils puissent continuer à pratiquer à leur rythme ce qui avait été vu à l'entraînement et immédiatement notre chaîne a connu un succès bien plus large si bien qu'elle est aujourd'hui suivie par des pratiquants de tous les continents et par des adeptes de disciplines très variées. Alors il y a bien sûr des pratiquants de Penchak Silat, mais également des pratiquants d'autres arts martiaux, des adeptes de discipline de self-défense, également des pratiquants d'arts qualifiés d'interne et plus globalement par des personnes qui s'intéressent aux pratiques pour rester en forme et performant dans la durée et sans se blesser. Alors vraiment je me réjouis de cet audimat très large. Comme vous le savez, je pratique les arts martiaux depuis maintenant plus de 25 ans et pour moi les arts martiaux sont un diamant à multiples facettes si bien que dès le départ j'ai inscrit ma pratique à travers différents volets alors bien sûr il y a la self-défense le combat mais également les dynamiques de santé les arts dits internes et également les différentes pratiques qui permettent de rester performant dans la durée donc toutes les dynamiques pour de préparation physique pour garder un corps fort pour moi l'ensemble de ces volets constitue un ensemble cohérent fonctionnel complémentaire permet certes de savoir se défendre mais également de développer la confiance en soi, de garder un corps fonctionnel et tout cela pour des bienfaits qui dépassent largement le combat sportif ou la selle défense mais qui sont exploitables au quotidien. Même si le cœur de ma pratique est le penchak silat, j'ai toujours continué à pratiquer et à m'entraîner dans d'autres disciplines que je juge cohérentes et fonctionnelles et qui font écho à ma pratique. Alors cela m'a conduit à pratiquer différents arts martiaux différentes disciplines de self-défense, mais également à pratiquer et à combattre en boxe pied point en MMA, à pratiquer des arts qualifiés d'interne, et également d'autres disciplines qui ne sont pas martiales à proprement parler, mais qui permettent d'aiguiser les facultés physiques et mentales. C'est cette ouverture d'esprit et tout ce qu'il y a en termes de questionnement, de remise en cause, de frustration à dépasser, qui m'ont permis de sortir des dogmes établis par d'autres et de développer progressivement une pratique et un silate vivant, rationnel, complet sur les différents volets. Combat, stèle défense, pratique interne de santé et optimisation du potentiel physique. Si je vous dis cela, c'est parce que je suis le premier convaincu de l'intérêt de l'ouverture d'esprit en allant voir ce qui se fait ailleurs. Et je suis très heureux que vous puissiez en bénéficier au travers de cette chaîne. Alors un point de vigilance cependant, hein, ne vous contentez pas de regarder et de papillonner. Regardez, prenez ce qui vous intéresse, explorez-le, intégrez-le à votre pratique et pratiquez avec persévérance, enthousiasme et pratiquez encore et toujours, c'est le seul secret des arts martiaux. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.